Hey my friend, Riaz here and you are watching your own channel, Fact and Fiction Bangla. Eta to nishto hi janen, je price 65 million years age, ekti asteroid, jar nam deha chhe Chicxulub, shita prithivi deshe dhakka mare. Jar phala dinosaur puro projati prithivi theke nishchinne hoye jay. Tokhon amade purbo puro shera, or sat mammals shera beche gye chilo, karon tarat tokhon mati niche basho basho korto. But এখন scenario পুরো পাল্টে গিয়েছে আমরা এখন পৃথিবীর উপরের পৃষ্ঠে বসবাস করি এখন যদি এরকম একটা অ্যাস্টেরয়েড পৃথিবীতে এসে পড়ে তাহলে কি হবে নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছেন সায়েন্টিস্টদের ধারণা হলো 23 এপ্রিল 2029 সালে একটি অ্যাস্টেরয়েড যার নাম অ্যাপোফিস সেটা পৃথিবীর খুব কাছ দিয়ে পাস করবে এন্ড চান্সেস আর সেটা পৃথিবীর কোন না কোন অংশের সাথে ধাক্কাও খেতে পারে তাহলে এখানে আমরা কি করতে পারি প্রশ্নটা যদি করা হতো 23 সেপ্টেম্বর 2022 এর আগে তাহলে বলতাম আমাদের এটা চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া আর কিছু করার নেই বাট 23 সেপ্টেম্বরের পর থেকে আমাদের কাছে এমন টেকনোলজি রয়েছে যে আমরা পৃথিবীর দিকে থাকা অ্যাস্ট্রয়েডদেরকে আটকে ফেলতে পারি 23 সেপ্টেম্বর NASA সফলভাবে তাদের ডার্ট মিশন অর্থাৎ ডাবল অ্যাস্ট্রয়েড রিডাইরেকশন টেস্ট সম্পন্ন করে যাতে তারা তাদের পরিকল্পনা মতো একটি অ্যাস্ট্রয়েডের গতিপথ পরিবর্তন করতে সফল হয়েছে এই প্রযুক্তি ভবিষ্যতে পৃথিবীকে অনেক বিপদ থেকে রক্ষা করবে বাট অ্যাজ ইউ ক্যান গ্যাস এটা করা একদমই সহজ ছিল না কারণ মানব ইতিহাসে এর আগে কখনোই এমন কিছু করা হয়নি এর পেছনে রয়েছে অনেক সূক্ষ্ম ক্যালকুলেশন এবং কয়েকশো সায়েন্টিস্টদের পরিশ্রম চলুন দেখে আসা যাক কিভাবে একটি অ্যাস্ট্রয়েডের গতিপথ পরিবর্তন করে দেওয়া হলো এমন ধরনের অ্যাস্টেরয়েডস যেগুলো পৃথিবীর কোনো ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে এই ধরনের অ্যাস্টেরয়েড প্রতি দুই থেকে তিন মাসে পৃথিবীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করে তবে এদের পৃথিবীতে এসে ধাক্কা মারার সম্ভাবনা একদমই থাকে না তবে অ্যাফাফেজের পৃথিবীকে হেড করার চ্যান্স অনেকটাই এর থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো কোন ধরনের ফোর্সের মাধ্যমে একে তার পথ থেকে সরিয়ে দেয়া এই কাজটির দিকে প্রথম ধাপ ছিল ডার্ট মেশিন অর্থাৎ ডাবল অ্যাস্ট্রয়েড ওয়েদার অ্যাকশন টেস্ট এটা আমাদের প্রথম প্ল্যানেটারি ডিফেন্স সিস্টেম এই মিশনের মূল প্ল্যান ছিল তারা এমন একটি স্পেসক্রাফট বানাবে যেটা একটা অপটিমাম ফোর্সে পৃথিবীর আশেপাশে ঘুরতে থাকা কোনো একটা অ্যাস্ট্রয়েডের সাথে ধাক্কা খাবে এবং এই ফোর্সের কারণে স্পেসক্রাফটি সেই অ্যাস্ট্রয়েডকে তার রেগুলার পাথ থেকে একটু ডিফ্লেক্ট করে দেবে এই মিশনকে টেস্ট করার জন্য আমাদের দরকার ছিল এমন একটি অ্যাস্ট্রয়েড যার উপর টেস্ট করা হলে এই মিশন যদি ফেলও হয় তবুও পৃথিবীতে কোনো প্রভাব পড়বে না কারণ ডিফেন্স সিস্টেম বানানোর চক্করে একটি অ্যাস্ট্রয়েড যদি তার গতিপথ বদলে উল্টো পৃথিবীর দিকেই আসতে থাকে তাহলে হয়তো আমরা নিজেরাই ধ্বংস ডেকে আনতে পারি পুরো সোলার সিস্টেম খোঁজার পর বিজ্ঞানীরা ডিমাফোস নামের একটি অ্যাস্ট্রয়েড খুঁজে পায় এটা একটি স্যাটেলাইট অ্যাস্ট্রয়েড যেটা ডিটাইমাস নামের আরেকটি বড় অ্যাস্ট্রয়েডকে প্রদক্ষিণ করে এই পরিকল্পনাকে মাথায় নিয়ে দু হাজার সতেরো থেকে দু হাজার একুশ এই চার বছরে তৈরি করা হয় ডার্ট স্পেসক্রাফট এর মধ্যে শুধুমাত্র বেসিক কিছু ক্যামেরাস এবং সেন্সার ছিল যেগুলো ন্যাভিগেশন ইউজ করা হতো কোনো রিসার্চে না এতে ইউস হওয়া ড্রাকো ক্যামেরা স্পেশালি এই মেশিনের জন্যই ডিজাইন করা হয়েছে যেন এটা ধাক্কা খাওয়ার লাস্ট মোমেন্ট অবধি ছবি পাঠাতে পারে তাই এর সেন্সিটিভিটি এবং ইম্প্যাক্ট সামলানোর ক্ষমতার উপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে আর একটা জিনিস তো জানা যে অ্যাস্টেরয়েডটির সাথে ধাক্কা খাওয়ার পর মেন স্পেস ক্রাফটি অবজারভেশন করার অবস্থাতেই থাকবে না আর সেটা কলেশনের এক্সাক্ট ফুটেজেসকেও ডেলিভার করতে পারবে না এ কারণে ইটালিয়ান স্পেস এজেন্সি তৈরি লিসিয়া কিউবকে এই স্পেস ক্রাফ্টের সাথে পাঠানো হয়েছে যেটা ধাক্কা খাওয়ার কয়েকদিন আগে স্পেস ক্রাফ্ট থেকে আলাদা হয়ে অবজারভার এঙ্গল থেকে ছবি পাঠাবে হিউম্যান হিস্ট্রিতে এমন কিছু তৈরি না করা হলেও মাত্র চার বছরের মধ্যে এর কাজ সফলভাবে শেষ করা হয় বত্রিশ দশমিক চার পাঁচ কোটি ইউএস ডলার খরচে তৈরি স্পেস ক্রাফ্টটিকে লঞ্চ করা হয় চব্বিশ নভেম্বর দুই হাজার একুশে এগারো অক্টোবর দুই হাজার বাইশে এটা ডেমোফোসকে হেড করে এবং একে এর ট্রেজাক্টরি থেকে কিছুটা সরিয়ে দেয় এর মাধ্যমে আমরা অ্যাস্টেরয়েড থেকে বাঁচার প্রথম ধাপ পার করে নিয়েছি 
হয়তো আপনি ভাবতে পারেন এত ঝামেলার কি দরকার আমরা তো চাইলেই এর উপর নিউক্লিয় বম্ব মারতে পারি এতে আসলে সিচুয়েশন আরও বেশি খারাপ হয়ে যাবে কোনো অ্যাস্টোয়ার্ড এই নিয়োগ করা হলে অনেক বেশি চ্যান্স যে সেটা টুকরো টুকরো হয়ে যাবে এটা আরও খারাপ খবর কারণ এই টুকরোগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় পড়বে আগে যেখানে পৃথিবীর একটি দিকেই অ্যাস্টোয়ার্ডটি আঘাত করত এখন সেখানে পৃথিবীর সব জায়গায় আক্রান্ত হবে এ কারণে একটাই রাস্তা আছে কোনোভাবে ফোর্স অ্যাপ্লাই করে একে পৃথিবীর থেকে সরিয়ে দেওয়া এটা শুনতে খুব সহজ মনে হলো সব থেকে বেশি যে ভয়টা ছিল সেটা হলো অ্যাস্ট্রয়েডের ভেঙে যাওয়ার ভেবে দেখুন অ্যাস্ট্রয়েড তো পাথরেরই একটা টুকরো যেটাকে আঘাত করা হলে সেটা সহজেই ভেঙে যেতে পারে কোনো অ্যাস্ট্রয়েডকে আঘাত করে তাকে না ভেঙে তার দিক পরিবর্তন করে দেওয়া ঠিক তেমনই যেমন উপরে ছড়ে দেওয়া কোনো ইটকে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করা এমন হবে যেন সেটা না ভাঙে এর জন্য দরকার ছিল একে একদম পারফেক্ট জায়গায় পারফেক্ট অ্যাঙ্গেল থেকে পারফেক্ট ফোর্সে হিট করা স্পেসক্রাফ্টের ফোর্স যদি দরকার থেকে কম হয় তবে স্পেসক্রাফ্টই ভেঙে যাবে অথচ অ্যাস্ট্রয়েডটির কিছুই হবে না আর স্পেসক্রাফ্টের ফোর্স যদি সামান্য বেশি হয় তাহলে অ্যাস্ট্রয়েডটি ভেঙে যাবে ইন বোথ ক্যাসেস মিশন ফেল্ড এই সব কিছুকেই একদম পারফেকশন এবং প্রেসেশনের সাথে করতে হতো এই টেকনোলজিকে আরও উন্নত করার কাজ চলছে যাতে চিকসুল অ্যাস্ট্রয়েডের মতো বিশাল অ্যাস্ট্রয়েডকে আটকানো যায় এটা এমন একটা প্রযুক্তি যেটা পৃথিবী এবং মানব সভ্যতাকে বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাতে পারে তো এই ছিল আজকের জন্য আর এই ভিডিও নিজে আপনি একটি বাটন দেখতে পারবেন যেটা থেকে সাড়ে চারশো টেরা হার্ট ফ্রিকুয়েন্সির সাতশো নিয়ানো মিটার ওয়েভ লেংথের একটি আলো এমিট হয় আর আপনার ব্রেনের কাছে সেটা লাল রং হিসেবে পরিচিত অ্যান্ড ইফ ইউ ক্লিক দ্যাট বাটন ইয়োর নলেজ অ্যান্ড ইন্টেলেক্ট উইল গেট আ বুস্ট এভরি উইক তো আজকে এই পর্যন্তই ভালো থাকবেন অ্যান্ড টিল নেক্সট উইক মাই ফ্রেন্ড